ओके ऑडियो क्लियर नहीं है ओके पेन यू कैन स्टार्ट अध्यापक ऐसी राज्य अभिलाषे याथार्थमा तूण जन ओर्म अध्यापक अदाव बहुमति नमेंड प्रियंर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अध्यापक वाकू आवटे इन नीचे प्रोग्राम अध्यापक दिन आचरूट अध्यापक कठिन प्रयत्न फल नाम ओर जीव ओर नीति मोटे विद्याभ्यास अब पढ़न वाले मनोहर मोटापक प्रयत्न ऐसे पढ़िपा वाले कठिनाध्वानापक नीसर विनियोगिक्षापक हृदय निध्यापक दिन आशंस आरोग्य मेखल रोग निर्णय मेडिकल लबोरटरी टेक्नोजी विद्यार्थी आरोग्य मेखल टेक्नोजिस्ट वह पत्रोड मनसुम कूट अथवा स्टूडेंट असोसियन ऑफ मेडिकल लबोरटरी टेक्नोजी और एम एल टी विद्यार्थी पढ़न कल सामिट वह पक व मुख्य विद्याभ्यासपर कलापर सामिट एम एल टी विद्यार्थे जीवते स्वाधीन इन भाग सामिट इन अध्यापक दिन टीच प्रोग्राम दिन आरोग्य शास्त्र सर्वकलशाल मुं वाइस चासल शिशु विकसन पीडियाट्रि मेखल प्रशस्त अकादमीशन डॉक्टर एम के नायसादी चाइलड डेवलपमेंट आीडियाट्रि मेखल प्रशस्त अकादमीशन कूड़ा ई ए पी टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रि बेव टेक्स्ट बुक ऑफ अडोलस मेडिसीन And Parthas textbook of pediatrics in the view of academic editor could be an idiom. Clinical epidemiology research and training center at the institute in the M Phil program director could be an. Child development 2000, adolescent care 2000, adolescence and family life education, the high risk newborn in the prestigious and angle prestigious title. यूनिवेटी लोक मतृकान Welcome, sir, to this program. Once again, I welcome you all to this program. Thank you. स्वागत प्रसंग जनरल सी मुहम्मद शामिल हलो अध्यापक दिन 
ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം പറയലാണ് ഈ അവസരത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറായ ശ്രീ ഡോക്ടർ എം കെ സി നായർ സാറിനെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാംടിൻ പ്രസിഡന്റായ നവാസ് ഷെരീഫ് നവാസ് ഖാനി ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാമ്പ് മറ്റു ഭാരവാഹികളായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രഷറർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് സാറിന്റെ സോ മച്ച് മുഹമ്മദ് ഷാമിൽ അടുത്തതായി പരിപാടിയെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സാമിൻ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് ഷെരീഫിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ കുവാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം കെ സി നായർ സാർ മറ്റു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ ടി മേഖലയിലുള്ള പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് സാംറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ന് ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാന പുരസ്ഥരം പറയാൻ പറ്റുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട എം കെ എം കെ സി സാർ സാറിന് ഇന്ന് എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ സന്തോഷം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം സാറിനെ അറിയിച്ചോളും നമുക്കറിയാം അക്ഷരം അറിവാണ് അറിവ് വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം വരും തലമുറക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് അധ്യാപകരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പം നമ്മളും ഒരു അധ്യാപകരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വരും തലമുറക്ക് ഒരു മാതൃകാ പ്രവർത്തനമായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വെളിയ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ സാറ് റെഡിയാണ് സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം അതിനുവേണ്ടി സാറിനെ സവിനയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാർ അടുത്തതായി വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ എം കെ സി നായ സാറിനെ ആദരവോട് കൂടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ് കാരണം സർവ്വപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപരിയായിട്ട് എം എൽ ടി കുട്ടികള് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ ഓർത്തു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വേറെ ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിച്ചു അതിൽ വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എൻ്റെ പഴയ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ചു ലൂതിയാനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വർഷങ്ങൾ ശേഷം മാഡത്തിന് നല്ല പ്രായമായി അപ്പൊ വിളിച്ച് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞ കഥകൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാഡം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അന്നത്തെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് ഒരു ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് വന്നു എക്സ്റേ എടുത്തു എല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പെൻസിലിൻ ജെൻഡമൈസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മാഡം വന്ന് എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്തിന് ജെൻഡമൈസിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ പെൻസില് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിലായാലും ആരുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിലായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡു നോട്ട് ഡിഫർ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഐ പികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം സാമാന്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു രംഗം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടപെടത്തില്ല ഈ
ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യാറ്റിങ്കര നിംസ് മെഡിസിറ്റിയില് ഒരു പുതിയ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഉണ്ടാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ആ സെന്ററിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഏക സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ എം ഡി അത് ഫ്രീ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ അപ്പൊ വില പോകും നമ്മൾ ബില്ല് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ളത് പേ ചെയ്യുക ഒട്ടും പേ ചെയ്യണ്ട എങ്കിൽ പേ ചെയ്യണ്ട ഒരു ചോദ്യങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സെന്ററിൽ ഒരു വലിയ ചില പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഫെലോഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് നേഴ്സസിന് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെവലപ്മെന്റ് നേഴ്സ് കൗൺസില് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മള് നേഴ്സിംഗ് മേഖലയും പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ടുപേര് ഇടത്ത് വശത്തും വലത്ത് വശത്തും നിൽക്കേണ്ട നേഴ്സും പാരാമെഡിക്കൽ പേഴ്സണുമാണ് അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാനൊരു കഥ പറയാം ഞാൻ എസ് ഐ ടി ന്യൂബോൺ ചീഫ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അന്നൊക്കെ കേണിക്ടേഴ്സ് ബിൽറൂബിൻ കൂടിയിട്ട് കേണിക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ള കഥ പറയുകയാണ് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ ബിൽറൂബിൻ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് താമസം അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എന്താ അവരെ വിളിച്ച് വഴക്ക് പറയും മെമ്മോ കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കേണിക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ബുദ്ധിമാന്യം സ്പാസോ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാം പേരൻസിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കഥ ഇവിടുത്തെ ലാബറട്ടറി ടെക്നോ ടെക്നോളജി ഉള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ബ്ലഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ബെറ്റർ ആയിരുന്നതിനു അതിന്റെ ഡ്രമാറ്റിക് എഫക്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് രാത്രി തൊട്ട് ബിൽറൂബിൻ റിസൾട്ട് അയച്ചാൽ അരമണി മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനകം റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയും ഒരു വലിയ പാഠമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ അതായത് നമ്മളെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ കൂടെ പങ്കാളികളാക്കിയാൽ അവർക്കും നമ്മളെ പോലെ ഔചിത്യ ബോധമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ലാബറട്ടറി രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ജീവിതം ബോറായിട്ട് തോന്നും അതിനു പകരം അവരെ കൂടെ പങ്കാളികളാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പോകും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതം മുഴുവനുള്ള ബുദ്ധിമാന്യത്തിനുള്ള കാരണമാകാം അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചത്തുപോകും എന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്ത ബഹളം തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ബ്ലഡ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു അപ്പൊ ആ ലാബിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറെ പേഷ്യന്റ് നോർമൽ ആണോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്താ അല്ല സോഡിയം വളരെ വളരെ കുറവാണ് സോഡിയം വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഇടിയുമ്പ വന്നിട്ട് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ സെക്കൻഡുകൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആ ലാബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റിസൾട്ട് തന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ലെവലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണ് ടെക്നീഷ്യനും ടെക്നോളജിസ്റ്റും ആയിട്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നീഷ്യൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം ടെക്നോളജിസ്റ്റ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം വന്നത് നാല് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ഏത് കോഴ്സ് പോലെ നഴ്സിംഗ് ആയാലും ഫോർ ബാക്കി അല്ല എം ബി ബി എസ് ഒഴിച്ച് ബി ഡി എസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സും ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ആരും തമ്മിൽ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് അല്ലെ പ്രൊഫഷണൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും നമ്മുടെ നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ
അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഇത് വേദനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ എന്താ ആവശ്യം നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പോയ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളിനെ വിളിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആർദ്രത തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സമയത്ത് ശരിയാക്കി തന്ന ആളിനോടാണ് അല്ലാതെ ബോർഡിന്റെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോടല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്കെല്ലാം കുഴപ്പം നമ്മളൊരു സബ്ജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എനിക്കത് തന്നില്ല നിങ്ങളത് തന്നില്ല ആരും ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല നമ്മളത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ മാൻ പഠിക്കണം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ അതും ആവശ്യം വന്നേക്കാം പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുക അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിയേറ്റർ നേഴ്സ് ആണ് സജൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല സജന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഫോസ്റ്റപ്സ് കൊടുക്കും കയ്യിൽ ആ ഒരു റിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഒരു സംസാരവും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ തിയറിയും കൊള്ളാം പ്രാക്ടിക്കലും കൊള്ളാം നമുക്ക് ചില റിസേർച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെക്കാട്ടി മെച്ചമാണ് നമ്മൾ മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുക ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് സി ഡി സി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാരും കളിയാക്കി അത് എല്ലാ എല്ലാ സെല്ല ആദ്യം കളിയാക്കി പിന്നെ ഒരുപാട് വെരട്ടി നോക്കി പിന്നെ വേണ്ടാത്ത എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നാഷണൽ രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം സി ഡി സി ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലെ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിനെ മോഡൽ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ അഡ്മയർ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ സ്റ്റേജ് അല്ല പ്രയാസം അന്നത്തെ ആ മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ സ്ട്രഗിൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പാര നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ പാര എങ്ങനെ കാണാം എന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഭാഗം പാരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഞാൻ എന്താ പാരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളെ തോപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിരോധിച്ച് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എവരി ആക്ഷൻ വിൽ ഹാവ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും തോറും കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടും ഡോസ് കൂട്ടും അവരിങ്ങോട്ട് ഡോസ് കൂട്ടും അതിനു പകരം സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുക എന്നോട് ആര് വിരോധം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി ഈ പാവത്തിനോട് ഞാൻ എന്തിനാ കിടന്ന് ഇത്രയും വിരോധം എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചില എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ സാറിനോട് ഇത്രയും വിരോധം കാണിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു കൗൺസിലർ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അതറിയാമോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് പത്ത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഏറ്റവും കൂടെ കൗമാരത്തിലായിരുന്നു ഏറ്റവും താല്പര്യം ഇപ്പോൾ യങ് അഡൽസ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ന്യൂലി വെഡ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടെ ഞാൻ കാണുന്ന ഇപ്പൊ അതാണ് കാരണം എന്റെ കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മളൊക്കെ ആരായാലും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല കുട്ടികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വിവാഹത്തിൽ ചെന്ന് പോകുന്നു വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പ്രേമിക്കാൻ ആര് ഒരുപാട് പേരെ കിട്ടും പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് അത് പെണ്ണായാലും ആണായാലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുടുംബം കൊണ്ടുപോകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി ഉണ്ട് ആ ഗീവിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുക്കുക ടേക്കിങ്ങിലല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു ഗിവിങ് ടൈപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുക്ക വരുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ഓരോ കുട്ടിയും നന്നാവണം എന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിക്കുമ്പോ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം എത്ര പൈസ തന്നാലും കിട്ടാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുക സി ഡി സിയുടെ എക്സ്പീരി
ഒരു പക്ഷെ നമുക്കത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചാൽ എനിക്കൊരു ദേഷ്യവും വരുത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തോ തെറ്റുപറ്റി എനിക്ക് ആളിനെ വേണ്ടത്ര കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്കൊരു വിഷൻ വേണം ഞാൻ എന്ത് എന്താവണം നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റി എന്താവണം അല്ലെ ലാബ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളൊരു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് ആ വിഷനിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോഗ്രാം വേണം എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും നേടത്തില്ല മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം എടുത്ത് സി ഡി സി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോളോഅപ്പ് അന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഫോളോഅപ്പ് ഇരുപത്തിനാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഫോളോഅപ്പ് ആണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി തന്നത് കിട്ടിയ ഞാൻ പറയുന്ന മീനിങ് മനസ്സിലായി ഇത് ഇന്ന് ആ ഡി എസ് സി എടുക്കണം എന്നുള്ള വാശി ഇന്ന് തുടങ്ങിയല്ല എഴുപതില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതില് എം ബി ബി എസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോ ഫിസിയോളജി സാംസൺ റൈറ്റ് എന്ന ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ സാംസൺ റൈറ്റ് ഡി എസ് സി എന്ന് എഴുതി ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ച ഈ ഡിപ്ലോമക്കാരനാണോ ഇത് എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിടെ ഈ ഡിപ്ലോമയൊന്നും അല്ല ഈ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡിഗ്രിയും വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടെ നാപ്പത് കൊല്ലം എടുത്തു പക്ഷെ നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നേടിയത് ഇന്ന് ആ കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ചില് അവരുടെ ഫോളോഅപ്പ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം ആ ആരൊക്കെ വഴി തടസ്സം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ബോധം ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന പാത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെ നാളെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുറകിൽ വരും അത് എല്ലാ ഏത് വലിയ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു വെളിച്ചം അവർക്ക് കണ്ടത് ഒരിക്കൽ വെളിച്ചം കണ്ട് അവരെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള സമാധാനം സന്തുലിതാവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇനി കെ യു എച്ച് എസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയണം അവിടെ ഞാൻ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നത്തെ രജിസ്ട്രാറിനെ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയണം മംഗളം മാഡം ഒരുപാട് അതിനകത്ത് മാഡം മെനക്കെട്ടു അതായത് എന്താണ് ഈ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിൽ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും സാമാന്യം ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തരത്തില്ല ഈ കോഴ്സ് അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് വാശി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അത് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇവരെന്തിനാ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ അല്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കഠിന പിടിച്ച് കടുംപിടുത്തം പിടിക്കത്തില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും സോ ദാറ്റ് അതിനകം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടിയുടെ ഒരു കരിയർ പാത്ത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൺ ഞാൻ ശരിയാക്കി പക്ഷെ അത് പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ കൂടെ അപ്രൂവൽ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കൗൺസിലിലേക്ക് വിട്ടു കൗൺസിൽ അത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്നായിട്ട് വരും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഒരുപാട് ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വേണം കാരണം എം ഡി ഇല്ലാത്തപ്പോ നമുക്ക് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പി എച്ച് ഡി വേണം അതുകൊണ്ട് പി പക്ഷെ പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അടുത്ത ആൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്തു വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ബി ബി എസ് അല്ലെ എം ഡി ക്ക് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് കൺസെഷൻ റൂൾ എല്ലാം സെയിം തന്നെ റൂൾ ആർക്കും മാറ്റാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല പക്ഷെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് കൺസെഷൻസ് കൊടുക്കാൻ അക്കാഡമി കൗൺസില് സമ്മതിച്ചു എന്റെ പ്രപ്പോസല് സമ്മ
ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള യു ആർ എ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഗുണം എന്താ അത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടായില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അതിന്റെ റൂൾസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുപാട് അധികാരം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ലോക്കൽ നീഡ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയ അലൈഡിന്റെ കീഴിൽ തുടങ്ങിയ ഞാനാണ് അതിപ്പോ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി കോഴ്സ് തുടങ്ങി പക്ഷേ അത് നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൗൺസിലിന്റെ കീഴിൽ വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു പുതിയ ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് ഇന്ത്യ ഐ എ പി ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഏഴ് ഇഷ്യൂസ് എന്താ പറയുന്ന റിവിഷൻസും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അവസാനത്തെ എന്റെ എഡിറ്റർ ചീഫും ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് വിട്ടുമാറുക വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇനി ഞാൻ വിട്ടുമാറാൻ പോവുകയാണ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്ത ചില പരിചയം കൊണ്ടാണ് അതായത് ലാബറ്ററി ടെക്നോളജി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യാപകർക്ക് നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നത് താമസിക്കുന്നത് സിലബസ് വരാൻ ഒരുപാട് താമസിക്കും അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ എ പി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെക്നോളജി അതിനകത്ത് ഒരു മേജർ ചങ്ക് ലാബറ്ററി ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇമേജിംഗ് എന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പി സി ആർ എല്ലാവരും പി സി ആറിനെ പറ്റി പറയുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പലർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാ ഈ പി സി ആർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡി എൻ എ പ്രോബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വാക്കുകൾ പറയുന്നു പക്ഷെ എന്തുവാ ഈ ഡി എൻ എ പ്രോബ് അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലാബറട്ടറിയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ലാബറട്ടറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൈക്രോബയോളജി വരുന്നു ബയോകെമിസ്ട്രി വരുന്നു കുറച്ച് ഹീമറ്റോളജി വരുന്നു അല്പമെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോപതോളജി ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അല്പമെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ നവീനമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണം അത് ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഐഡിയ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയുന്ന രൂപരേഖ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഒരു കൊല്ലത്തെ എന്റെ എഫേർട്ട് ഈ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളോട് അങ്ങേ അറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്റെ മക്കൾ എന്നെ വിളിച്ച് ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിക്കൂടെ വലിയൊരു ആദരവില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോളേജിലെയും സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസില് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ബെസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വൈസ് ചാൻസിലർ എന്നൊരു അവാർഡ് തന്നു അതാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മക്കളുടെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ സ്നേഹമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആദ്രതയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ വെരി മച്ച് ഇനി ഒരു സംവാദം പോലെ വേണം നിങ്ങൾ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം ഞാൻ കുറച്ച് കമന്റ് അതിന്റെ പറയാം Hello sir, good evening. Good evening, good evening. Morning. Happy Teacher's Day. I'm a Moussina Yusuf. I'm in the Government Medical College. Sir, I'm talking about a lot of words. 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 സാറിന് ഇപ്പം അധ്യാപക ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിഷ്യമ്മ ശിഷ്യ സമ്പത്തും ഒരു പിടി അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും സാറിന്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് അധ്യാപക ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഈ അടുത്ത നടത്തി ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി കോഴിക്കോട് അപ്പോ ഓരോ സ്പീക്കർ വന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന്
അവർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമായി രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം ഇനോ ആർ ബി എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആധാരശില തന്നെ ഇതാണ് അത് അത് വലിയൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ അത് മുപ്പത്തഞ്ചായി എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇവരെ അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എങ്ങനെ പ്രോ ലോ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബിക്ക് എന്ത് പ്രോഗ്രാം വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് അറിയാം ഒരു വയസ്സിലെ വെയ്റ്റ് അതായത് റാപ്പിഡ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലെ ബി പിയും ബി എം ഐയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാം ഐ ക്യു പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാം അത് വലിയ വലിയ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഞാൻ ബി സി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിരുന്നു അവിടെ പോയി ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിന് മുറി ഇരുന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അപ്പൊ എന്തോ അസുഖമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്പോർട്സ് നിർത്തി പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പേരൻസിനോ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് വെളിയിൽ നിൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണ് മാഡം ഇന്ന സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി മാഡം പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് പകരം ആറാഴ്ചത്തെ ഒരു അവധി കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടി പാസ്സായപ്പോ ഞാൻ ബി സി ആണ് ഞാൻ കോളേജിലെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിക്ക് പോയി എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്നെ മനസ്സിലായൊന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യോ അപ്പോഴാണ് അത് അന്തം പെട്ടുപോയി കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റി അത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് പ്രീമാറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാം അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പ്രീമാറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത കുട്ടി എന്റെ അടുക്ക് വരണം രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ കൂടെ വേണം എനിക്ക് ഒറ്റ പോളിസിയേ ഉള്ളൂ ഏത് പെൺകുട്ടിയെ നോക്കണം അമ്മ കൂടുണ്ട് അമ്മയില്ലാതെ ജീവിതം ഞാൻ തൊടുവില്ല ഒരാളിനെ ആയിട്ട് യാതൊരു ഇതുമില്ല കാരണം അമ്മയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ആരെങ്കിലും മുട്ടായി തന്ന അമ്മയുടെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും അമ്മ ഓക്കെ എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ മുട്ടായി വാങ്ങിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇല്ല തന്നെ എനിക്ക് അവനെ കൊണ്ട് വരണം എന്ന് ബാശി പിടിച്ചു അമ്മ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല വന്നോ കുഴപ്പമില്ല വന്ന് എന്താ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല ഇല്ല അവൻ നല്ല പേരാ കുഴപ്പം ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളു എന്നെ തൊട്ടാകും പോയി കുളിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര കുത്തിയേട്ട പെണ്ണാണ് എന്നെ തൊട്ടാ പോയി കുളിക്കാൻ അവക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അമർഷമായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഭയങ്കര വൃത്തിയായി ഇല്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ആണ് സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരച്ചോട്ടിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്തോ അസുഖം ഒബ്സി കമ്പൾസി ഡിസോർഡർ ഒബ്സഷൻ ഇൻ തോട്ട് കമ്പൾഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ ചോദിച്ചു മരുന്ന് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അവന് മരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ എന്തൊരു പ്രോബ്ലം അവൻ പോയി അവൻ കിടന്ന് വരയ്ക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം കിട്ടിയ അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഒരു കല്യാണം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനാണെ നൂറ് കണക്കിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വരണം അതുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യു വണ്ടർഫുൾ വേർഡ്സ് അപ്പൊ കുഹാസിനെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം കെ സി നായർ സർ ഏറ്റവും മികച്ച സിലബസ് നമ്മുടെ എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസിന് സമ്മാനിച്ച സാറിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എം എൽ ടിയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രബല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് സർ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു അവസരത്തെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാറിനോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാർ എപ്പോഴും എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ
അധ്യാപകനും ഒരു കൗൺസിലർക്കും വേണ്ടത് ഒരേ എന്താ പറയുന്നത് കഴിവാണ് അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് അങ്ങേ അറ്റം സ്നേഹം തോന്നണം അതിനെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു വാശി തോന്നണം അപ്പൊ അധ്യാപകന് പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളെ മുമ്പിൽ നോക്കി കണ്ണി നോക്കി ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം കൂടും തെറ്റൊന്നുമില്ല കൂടത്തില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അത് കൂടും അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് നഴ്സിങ്ങിന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുക കുട്ടികളോട് പറയുമായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആൺകുട്ടികളെ പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഓടി വരുന്ന കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓടി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും പലരും വരുത്തി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ആൺകുട്ടികള് ക്ലാസ്സിൽ മുരടന്മാരായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അതിനെ കണ്ടാ തോന്നും കടിച്ചു തിന്നാൻ ഇരിക്കുക എന്ന് പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ അവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളോട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മമത അന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ കുട്ടിക്ക് ഓരോ കഴിവുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കുക നമ്മളൊരു കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ പോകുന്നു അപ്പം ഇപ്പം സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഇന്നാരെ മറ്റേത് ഇന്നാരെ ചില പ്രബലന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ എല്ലാം പേര് വരും മൂലയ്ക്ക് ആരും കാണാതെ ഒരാളിരിക്കും അവരെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് സാറെ ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ചെയ്യും എന്നറിയാം അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഓടി നടന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷെ കുത്തിയിരുന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം അത് മറ്റേ ആളിനെ ഓപ്പിച്ച ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് വല്ലാതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഇത് നല്ല കോളം വരച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നും ആ കഴിവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അല്ലെ അല്ലെ അവളാണ് അധ്യാപകൻ അല്ലെ അധ്യാപിക എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകനാവും എനിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ കൗൺസിലിംഗ് അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കാണാനുള്ള കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് നല്ല അധ്യാപകനാകാൻ നിങ്ങൾ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കാരണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ബി സി അല്ല അത് അറിയാം സാർ ബി സി അറിയാം എന്നാലും ആ സാറിനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനാന്ന് പറയും പ്രോബ്ലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഒന്ന് പ്രോബ്ലം സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടും ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കൗൺസിലിങ് വരുന്ന കുട്ടിക്കും ഉള്ളത് ഇതാണ് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടമായത് ചോദിച്ചാൽ ഓ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ വാച്ച് കാണിക്കും അരമണിക്കൂർ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അരമണിക്കൂറോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അടുത്ത ആൾ വരും കിട്ടിയാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും എന്നും ഓർക്കുന്ന ആള് നമ്മുടെ കൗൺസിലറാണ് അതുപോലെയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപിക ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം എൻ്റെ എം ഡിക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച ഷീല സിംഗ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ടഫ് ആയിട്ടൊരു ഒരു അധ്യാപിക ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂല അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ് സത്യം പറയാ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മാഡത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്റെ ടീച്ചർ അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഓർത്തൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അവരെ പ്രാകാത്ത ഒരു ദിവസവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാം മനസ്സിലേ ഉള്ളു വെളിയിലൊന്നും പറയില്ല വെളിയും മാന്യമാണ് മനസ്സിൽ പ്രാകാത്ത ഒരു ദിവസവും ഇല്ലെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ എം ഡി എടുത്ത് വെളി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആശുപത്രി ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മാഡം പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത് ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കത്തില്ല രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ലാബറ്ററി എല്ലാം ക്ലീൻ ആണോ ലാബറ്ററിയിൽ 
കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പം പറ്റൂലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും അന്ന് അന്ന് ടഫായിട്ട് സാർ ബലം പിടിച്ചോണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴപ്പിയേനെ തീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തീസിസ് പി എച്ച് ഡി എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തവരെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ ഒരാളിനെ പറഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ മാസം ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യല്ല ഞാൻ നിന്നെ വെടി വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടീച്ചർ പറയാമെന്ന് അവൻ ഞെട്ടിയില്ല അവനറിയാം പക്ഷെ ആ മാസം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ടാസ്ക് മാസ്റ്റർ ആവേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആവേണ്ടി വരും എന്ത് ടഫ് ആയാലും സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവണം അത് വളരെ പ്രധാനം Thank you so much, sir. Next year, I'll ask you to ask you to ask you. Sir, good evening, sir. Good evening, Mala. Happy Teacher's Day. Happy, happy Teacher's Day, Mala. Sir, what are you doing? Yes. I'm an MSC MLT MIMS College student. Mala, what is this? Video on here, what is this? 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 ും വരുമ്പോ എപ്പോഴും ഡി എം എൽ ടി ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് എം എസ് സി എം എൽ ടി എടുക്കുന്നവര് പോലും ഡി എം എ ടി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിനൊരു മാറ്റം വരും ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നാലല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും സാർ മക്കളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുക നമ്മൾ പീഡിയാട്രിക്സ് എന്നൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു പണ്ട് മെഡിസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ പീഡിയാട്രിക്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിടന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിയനറ്റോളജി ന്യൂ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊക്കെ ആദ്യം എഴുപതുകളിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പക്ഷെ നിയൻ ന്യൂ ബോൺ ഇല്ലാതെ വരത്തില്ല ഇച്ചിരി കാലം എടുക്കും എല്ലാത്തിനും ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോകണം അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവണം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് വഴി അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ വഴി സെനറ്റ് വരെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണം അതിന്റെ പുറയിൽ നമ്മൾ പോകണം പി എസ് സിയുടെ പുറയിൽ പോകണം വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗത്തിൽ കൂടെ ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത മാർഗത്തിൽ കൂടെ ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം കിട്ടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ചെയ്യാതെ ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോറി തന്നെ പറയാം ഞാൻ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു മാസത്തേക്ക് വിട്ടു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നാല് ദിവസം അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ട്രാ ആറ് ദിവസം എടുത്തു ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് ദിവസമായി റൂൾ അനുസരിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ വേറൊരു ഓർഡർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തോ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരു കൊല്ലം എനിക്ക് ഒരു കൊല്ലം എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല അന്നത്തെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജി കെ പിള്ളേ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ളേ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ഹോം സെക്രട്ടറി യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ആയി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാർ എന്താ ദിവസം ഇവിടെ വരുമല്ലോ സി ഡി സി എന്നും പറഞ്ഞ പറയാൻ ഞാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അത് പേഴ്സണൽ കാര്യമല്ലേ അത് അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് പോകട്ടെ സി ഡി സിയുടെ കാര്യം വന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുവില്ല കാരണം പക്ഷെ എന്റെ സ്വന്തം കാര്യം വന്ന് സാറിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ എനിക്കൊരു നാണക്കേട് അത് സാറേ വരെ ഞാൻ ഇന്ന് ശരിയാക്കി തരാം കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ എ പൊളിറ്റിക്കൽ എല്ലാം വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാകണം ആ ഡോക്യുമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകണം എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആവണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വി സി എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാല് അപ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ചരിയണോ അങ്ങോട്ട് ചരിയണോ എന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ശേഷം കിട്ടിയുള്ള കേരളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വി സി ആണ് ഡോ
അപ്പൊ വ്യവസ്ഥാപിതത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞേ അല്പം വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത മാർഗം കൂടെ ചിലപ്പോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമില്ലേ കേട്ടോ നമ്മള് ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ പല്ല് കഴിഞ്ഞ സിംഹമല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ വലിയ ഗുണമൊന്നും ഏത് വിധത്തിലും ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ടേം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ചെയ്യാവുന്നതിൽ പരിധികളുണ്ട് അന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഇപ്പൊ അത് പറ്റൂല പക്ഷെ എന്നെക്കാട്ടിൽ കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് പുതിയ വി സി അദ്ദേഹത്തിന് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു മകളുണ്ട് സോ നാച്ചുറലി നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ മകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മ ഒറ്റ ഒറ്റ മകളെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്റെ അത്രയും സോപ്പിട്ട് സംസാരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി സോപ്പിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൗൺസിലർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മൃദമായിട്ട് പറയാൻ മുതലമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ര മുതലമായിരിക്കത്തില്ല ടഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ കാര്യ ഗൗരവം അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് എടുക്കും നല്ലൊരു രജിസ്ട്രാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോജ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരെ പോയി കാണുക കാണണം നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം പാരാമെഡിക്കലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സെനറ്റില് ഒരുപാട് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂളായിട്ട് ഇനി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പലരും എന്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു സാർ എന്താ അവ 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 അത് മാത്രം ഇത്രയും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്റെ മുമ്പിലല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് പോയി ഡി എം എയുടെ മുമ്പിലോ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചാൽ പണി വാങ്ങിക്കും അവർക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതൊരു ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ് ഹൈറാക്കി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈറാക്കിയുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോ പണി വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ സെനറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുഴുവൻ ചുമ്മാ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വെളി വരുമ്പോ ഞാൻ പറയും കസറി കേട്ടോ ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിരുന്നു കസറി എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാനത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ഓഫീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മോളാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിയമത്തിന്റെ പഴുത് വേണം ഓക്കെ മോളെ ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ചൊരു എളുപ്പമുണ്ട് ഹലോ സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യ മനെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യ അതുകൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോ മറ്റേ ഇത് ഇത് മൂന്ന് ഇതുണ്ട് രണ്ടാമത്തേനകത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പൊട്ടത്താരമില്ല ഇത് സ്ക്രീൻ തന്നെ വൺ ടു ഉണ്ട് നാല് വരെ ആയി ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ആയി ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നീ കാണാം ഇപ്പൊ ഓരോ തവണ മാറ്റി ആയതെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോളൂ മറ്റേം പൂച്ചയൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോളൂ മക്കളെ പറഞ്ഞോ എന്റെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകരോടുള്ള മനോഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തെറ്റിയുന്ന കുട്ടികളെ ശകാരിച്ചാൽ അധ്യാപകരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ട് കാണുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ മാറേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളാണോ അതോ അധ്യാപകരാണോ നല്ല ചോദ്യമാണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് രണ്ടു പേരിലും മാറണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ റീ തിങ്കിങ് വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നേ ഞാനിപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കിട്ടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നമ്മൾ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാര് തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗം പറയും മറ്റേ ആളിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല അതിനു പകരം റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മളെ എതിരാളിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ പണ്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആൾ ആദ്യം ചോദിക്കും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരാൾ വരാൻ പറയും ഡിസഗ്രി
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മെച്യൂരിറ്റി വരുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾ ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിക്കരുത് കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് അവർ ഇച്ചിരി മെച്യൂർ ആവട്ടെ എന്ന് വെക്കും അപ്പൊ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ നേരത്തെ കെട്ടിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിക്കും അത് തമാശയായിട്ട് പറയാം അവർക്ക് ഒരുപാട് മെച്യൂരിറ്റി വന്നാൽ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും മോൾഡ് ചെയ്യാൻ അതൊരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അവരെ ഒട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രായമായി മെച്യൂറായി കൈ പൈസയൊക്കെ ആയെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി അല്ല ഒരാളുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി അത് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അധ്യാപകന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ടത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകന് കുട്ടികൾ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം സാർ ഒരു മാർഗിന് തോറ്റു കിട്ടിയാ അപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കടം തോന്നും ആദ്യം ഒരു മാർഗിന് തോറ്റതെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർഗിന് തോറ്റതല്ല തോറ്റത് ആറ് മാർഗിനാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മാർഗ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ അഞ്ചു മാർഗ് ഗ്രേസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തോറ്റത് ആറ് മാർഗാണെങ്കിലും ഒരു മാർഗിന് തോറ്റു എന്ന് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ഞാനാണ് ഇതേ സ്റ്റേജിൽ ഇത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നിയമം എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും നിയമം എന്താണ് അവർ വന്ന് പറയും സാറേ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം നിയമം തെറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കിട്ടിയാ നിയമം അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു 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 ഭരണാധികാരി നിയമം തെറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒന്നും മാ മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് മക്കളൊന്ന് തിരക്കാം അപ്പൊ രജിസ്ട്രാർ സംസാരിക്കെ കൺട്രോളുമായിട്ട് സംസാരിക്കെ വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കെ നിങ്ങളുടെ അഡ്വക്കേറ്റുമായിട്ട് വേണേൽ സംസാരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറ്റുമെന്ന് പറയും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല സാറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ മക്കളെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമ്മള് നോ പറഞ്ഞാ പോരാ നോ പറയുന്ന എന്തിനാണെന്നും പറയണം നമ്മൾ വഴക്കും റീസൺ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർന്ന അടുത്ത സെക്കൻഡ് പിന്നെയും തമാശയായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ പെരുമാറണം നമുക്ക് എല്ലാം ഉള്ള കുഴപ്പം പേരൻസിനുള്ള കുഴപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയും പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ടും കുറെ മാസത്തേക്ക് അത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വേണ്ട നിങ്ങളോടല്ല എനിക്ക് വിരോധം മൈ ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഈസ് വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ എന്ന് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എന്റെ മക്ക മക്കളെ പോലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് നിങ്ങളോട് വിരോധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അധ്യാപകന് സാധിക്കണം കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരും അധ്യാപകൻ നാൽപ്പത് അമ്പത് പേരെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെവി പ്രഷറിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ എന്റെ അടുക്ക ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ബി സി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ ടെൻഷനും ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു പോസ്റ്റിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക കിട്ടിയാ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു പേരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ ചേഞ്ച് വരണം ഓക്കെ മാഡം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആരാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഫ്രം മിംസ് കോളേജ് ഫയർ ഫെൻസിംഗ് സർ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ മാഡം സർ സോറി റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയാൽ ഓഡിയോ കട്ട് ആയി പോകും സർ കുഴപ്പമില്ല 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 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിലബസിലാണ് കേരള ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ കീഴിൽ ബി എസ് സി ആൻഡ് എം എൽ സി കോഴ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ബിവോക്ക് എന്നൊരു കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിവോക്ക് കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകൾ വന്നാൽ കുഹാസിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ബി എസ് സി ആൻഡ് എം എസ് സിയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പോകും എം എൽ ടിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ ജോലി സാധ്യതകളിലും നമുക്ക് ഇതൊരു വെല്ലുവിളി
അധ്യാപകന് വേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം കിട്ടിയോ ഇത് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതല്ല ഞാന് ഇരുപത്തി എന്താ പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴില് എം ബി ബി എസ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കൊല്ലമായുള്ളൂ ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തമാശയായിട്ട് പറയാം ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സില്ലി ചോദ്യം ചോദിച്ചു കുട്ടി എനിക്ക് അതിന് മറുപടി അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അന്ന് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാനൊന്നും മനസ്സൈര്യം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ലാറ്റ് നീറ്റ് ടു ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ക്യാൻ വി കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ആരോ വിളിച്ചെന്നുള്ള മട്ടി വെളിയിൽ പോയി ആരോട് ചോദിച്ചിടെ എന്റെ മറുപടി എന്തുവാണ് മറുപടി കിട്ടി ഇന്ന് തിരികെ വന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആരോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ഏഹ് എന്തുവാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മറുപടി കൊടുത്തു കാരണം അന്ന് എനിക്ക് ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു കൊല്ലമായുള്ളൂ പിള്ളേരുടെ മുമ്പില് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാവുന്ന എന്താണ് അറിയാൻ വയ്യാത്തതെന്ന് അത് അധ്യാപകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എസ്പെഷ്യലി പി ജി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പി ജി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഗോ ആൻഡ് ലുക്ക് അപ്പ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയാം എച്ച് നമ്മള് ചോദിച്ചോളൂ ആരാ ചോദിക്കാൻ അഞ്ജിത വിജയൻ തന്നെ സാർ ഞാൻ അവസാന വർഷം ബി എസ് സി എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് വർഷത്തിനിടയില് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്ടിന് തന്നെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒരു സബ്ജക്ടിന് തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് സാലറി പാക്കേജിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം സാറ് വി സി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാക്കൽറ്ററി എൻറോൾമെന്റ് ഫാക്കൽറ്റി എൻറോൾമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതില് മുന്നൂറിൽ പരം ഫാക്കൽറ്റി എം എൽ ടി ഫാക്കൽറ്റീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നൂറിൽ താഴെയുള്ളവരെ എം എൽ ടി ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും അന്വേഷിക്ക അറിഞ്ഞത് സാലറിയുടെ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടീച്ചർ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്തിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ നമ്മളെ ഇതിനെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എം എൽ ടിയുടെ ബി എസ് സി എം എൽ ടിയുടെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫാക്ട് ഹോൾ പാരാമെഡിക്കലിന്റെ അല്ലെ അലൈഡ് സയൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിൽ വേണ്ടത്ര സ്ഥാപനങ്ങളില്ല ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഈ സാലറി സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഗവൺമെന്റിൽ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് അതിന് പകുതിയെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയാം കിട്ടിയാ ഇവിടെ അത് പറയാൻ ഒരു ഇതില്ല ഞാനിപ്പോ ക്ലിനിക്കൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ സ്റ്റാഫ് ആദ്യ എന്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് കുട്ടികൾ എടുത്തപ്പോ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സാലറി സ്ട്രക്ചർ അവര് അവര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് നേഴ്സസിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതലാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അവര് പന്ത്രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ക്ലിനിക്കൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചോണ്ട് ഇന്ന് പെരിഫറി പ്രൈവറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർക്കും എത്ര ഗവൺമെന്റ് സാലറി ഇത്രയാണ് അയ്യോ അത്രയും നമുക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പകുതി വന്നാൽ മതി ആ പകുതി തന്നെ നല്ല സാലറിയാണ് കിട്ടിയാ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത് മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയും ഇത്ര 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 ഫാക്കൽറ്റി വേണം അതിന് തക്ക വരുമാനം പലപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റിന് കിട്ടുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഞാനിത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സാറേ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ സാർ അവരുടെ ഏജന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഞാൻ ആരുടെ ഏജന്റ് അല്ല എന്ന് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ രണ്ട് സത്യവും പറയും മാനേജ്മെന്റിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റും അതുകൊണ്ടാണെന്നല്ല ഒപ്പിക്കാവുന്ന തൊപ്പിക്കുക എന്ന
അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന സമയ ടീച്ചറിനെ ആ സമയത്ത് അവരെ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം കുറയ്ക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ അവർക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് മാക്സിമം ഇത് കാണിക്കാൻ കുട്ടികൾ കൂടെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിനാണ് സാറിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല സാറിനും പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ നിംസ് മെഡിസിറ്റിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ വി സി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് തോൽവിയുടെ ഭയങ്കര തോൽവിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ തോൽവി കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് കോളേജിൽ നേരിട്ട് പോയി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചു മൂന്നോ നാലോ കോളേജിലെ കുട്ടികളും എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചോന്നും അല്ല പഠിപ്പിച്ചെന്നല്ല സംസാരിച്ചപ്പോ അവർക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അവർക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സെക്കൻഡ് ഇയറിലല്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അന്നൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തു അവർക്കൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ചില ഇത് വന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ പരീക്ഷ എടുത്ത് റിസൾട്ട് നന്നാക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ സ്വല്പം സത്യമില്ലേ ഞാനൊന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നിംസ് മെഡിസിറ്റിയിലെ നെയ്യാറ്റിങ്കര അവിടെ അവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത ഫാക്കൾട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫാക്കൾട്ടി ഇരുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കത് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ ലീസ് കോസ്റ്റ് അതായത് പ്രിന്റിംഗ് അല്ലാതെ പത്ത് പൈസ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ് അല്ലാതെ പത്ത് പൈസ നമുക്ക് വേണ്ട എം എൽ ടി ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടിയാത് അല്ലെ എം എൽ ടി ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും ചിലർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി കാണത്തില്ല ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ ടീച്ചർ പോയാലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കിട്ടിയ അപ്പൊ ഇതാണ് നല്ലത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സർ കേക്കാവോ സർ റേഞ്ച് പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തത് ഞാൻ മുംദ സ്പീക്കും ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യവും ഒരു മടിയില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സജഷൻസ് ആണ് സാറിനോട് പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റു കുട്ടി നേരത്തെ ഒരു കുട്ടി സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും മറ്റു ഡിസിപ്ലിനെ പോലെ നേഴ്സിംഗ് ഫാർമസി ഡെന്റൽ മെഡിക്കൽ അതുപോലെ ഒരു തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ ഒരു കോളേജ് സംവിധാനം ഉണ്ടായാൽ അതുപോലെ അതിൽ പരിപൂർണമായും എം എൽ സി ഡിഗ്രിയുള്ള അധ്യാപകരോട് കൂടിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിയുടെ നിലവാരം ഒരുപാട് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകര് വിരലിൽ എണ്ണുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെയധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പോസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ബയോ കെമിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളും എം എൽ ടി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നാല് ഇന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഈ തലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു തൊഴിലവസരമായി മാറിയേക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാലക്രമേണ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നാപ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോ ലാബ് ടെക്നോളജി എന്നൊരു കോഴ്സ് ഇല്ല അന്ന് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ലാബറട്ടറിയിൽ മൂന്നാല് ടെക്നീഷ്യൻ കാണും അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിൽ
അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എം എൽ എമാരൊക്കെ അവിടെ വളരെ താല്പര്യം എടുക്കുന്നതാണ് അവരെ എല്ലാം ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അതിന് കോടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരികയാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇതുപോലെ സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യത്തിലും മെച്ചം വരാനുണ്ട് പക്ഷെ ഓർത്തോണം നഴ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നാപ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് വന്നപ്പം ഉള്ള സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ബിൽഡിംഗ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് അവർക്ക് നഴ്സിംഗ് കോളേജായി സെപ്പറേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പളേ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കും നാളെ വരും ഇത് ഒറ്റ കുഴപ്പം ഇതേ ഉള്ളൂ അല്പം കൂടെ സമയമെടുക്കും ബിക്കോസ് സാമ്പത്തികം ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് പിന്നെ കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കരയേണ്ടി വരും കരയുമ്പോ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കരയണം അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ പല ഇൻട്രസ്റ്റും കാണും നമുക്ക് അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കരയണം കരയുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി മൂപ്പിക്കരുത് നമുക്ക് എല്ലാം തോന്നുന്നത് ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് കിട്ടിയ എനിക്ക് ആ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ചാണ് എനിക്ക് അവിടെ യു കെ യു എച്ച് എസിൽ ഒരു സ്റ്റാഫും ഇല്ലായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് വേണം ഞാൻ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അതിൽ കൂടെ പറയാൻ പാടില്ല ഏഹ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ റിയാക്ഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്റെ ആ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പി വി സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്തോ പറയാൻ തോക്കി ഞാൻ കൈ കൈ പിടിച്ച് മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇത്രയും ചീത്ത പറഞ്ഞതല്ലേ സാറേ ഇനിയിപ്പൊ അതങ്ങ് ഒപ്പിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാ എന്നെ ഇത്രയും ചീത്ത പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അത് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് ഒപ്പിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു കിട്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്ന മീനിങ് മനസ്സിലായ അവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേഴ്സണൽ അല്ല അവിടെ ഇച്ചിരി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്താലും എനിക്കത് ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് ഞാൻ പോയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യം സാധിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കിട്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്ന മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് നമുക്ക് പറ്റുന്ന മണ്ടത്തരം അതാണ് നമ്മൾ പോയി ഓഫീസർ എടുക്ക തട്ടിക്കേറിയ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇല്ല അവരുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അലിയുന്ന ആളായിരിക്കും കിട്ടിയാ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ എന്നിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാ നമ്മുടെ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാന്ന് പറയണം അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് അമ്പത് കോടിയുള്ള ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ വന്നത് അറിയാമോ അൻപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ആദ്യത്തിൽ ഇന്ന് അൻപത് കോടി വർത്തായിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ അപ്പൊ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഡൽഹി പോയി അന്നത്തെ മിനിസ്ട്രി ഒരുപാട് പിടിച്ചു പോയി പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത് അക്കാഡമിക്ക് തന്നെ പക്ഷെ അവസാനം അങ്ങനെയാണ് നബാഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയാണ് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായത് കിട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഓർത്തോണം നമ്മള് ഒരു ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജാഡ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഒരു നിസ്സഹായവസ്ഥയാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കേൾക്കത്തില്ലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ തവണ കേൾക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണ കേൾക്കത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇത് കുറെ ദിവസം കൊണ്ട് ഇവര് വരുന്നല്ലോ എന്തു പറയാ എന്റെ പ്രശ്നം ഒന്ന് താഴോട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും കിട്ടിയാ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതേ ഉള്ളൂ മാർഗം ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ അതേ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവണം അത് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടക്കും കിട്ടിയ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലായി ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് വിവരവെന്നും വിവരവെന്ന് രണ്ട് വാക്കുണ്ട് അറിയാമോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാഷയിലെ വിവര നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വിവരം ഒരുപാടുണ്ട് വിവരമില്ല എന്ന് പറയും എന്താ അവന് വിവരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ഇല്ല ആ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി നമ്മൾ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ മോളെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ജീവിതത്തില് ടീച്ചറിന്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ടീച്ചറിന
ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വലിയ മിടുക്കനായിട്ട് എനിക്ക് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മുഴുവൻ അറിയാം തെറാപ്പി അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം ഉള്ള അമ്മമാരെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓട്ടിസത്തെ പറ്റി എന്ത് എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ ടോക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നെക്കാട്ടി വിവരം ആർക്കുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അമ്മയ്ക്കുണ്ടെന്ന് കിട്ടിയേ ഞാൻ പറയുന്ന മീനിങ് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരുപാട് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അവർക്ക് മെന്ററായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പഠി ടീച്ചർ അല്ല മെന്റർ മെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഓൺ ദ ബിഹാവ് ചിന്തിച്ച് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക ആ അഡ്വൈസ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അഡ്വൈസും ആവും കിട്ടേ ഞാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അഡ്വൈസും ആകാം പക്ഷെ എന്നാലും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ പി എ ആയിരുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ എന്റെ പി എസ് ആണ് എന്റെ കൂടെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ ടോക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വരുമ്പോൾ പറയും എന്തോ സാറേ ഇത് കഴിഞ്ഞ അവനെ പറഞ്ഞതല്ല കള ഇത് മടുത്തില്ലേ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തില്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ടോക്ക് കേട്ടിട്ട് പറയും ഇത് ബോറായി കേട്ടോ ഇട ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ വളിപ്പ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു വേണ്ട അത്രയും പറയണ്ട കിട്ടിയാ അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞ് പകുതി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാണ് കാലത്തിന് പത്തു വല്ല മുമ്പേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചീത്തയായിട്ടും എടുക്കും അങ്ങനെയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൈക്രോ നിങ്ങൾ മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കുന്നതാണോ ഞാൻ പറയാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ യൂറിൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ചുമ്മാ എടുത്താൽ പെരുനേത്ത് വരുന്ന ഇരിക്കുന്ന ക്ലബ്സിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പിടിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ട ഒരാൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കോ മൂന്ന് പേർക്കോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നല്ല മെജോറിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ അതെല്ലാം എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി എടുത്തു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ വിട്ടുകളെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് എൻ്റെ അടുക്ക് അവരുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കൗമാരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാം ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ട് അവസാനം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇച്ചിച്ചി അല്ല ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കും അയ്യോ സാറേ അന്ന് വിവരക്കേട് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചെന്ന് പറയും വിചാരിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നു കാരണം സ്വന്തം മകളുടെ മക്കളുടെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ മനുഷ്യത്വം വരുത്തുള്ളൂ കിട്ടിയ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡലസൻ ഗൈനക്കോളജി ആണ് എന്റെ കൂടെ പി എച്ച് ഡിയും എം ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏഴോ എട്ടോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അത് എഴുതുന്നത് എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വിഷൻ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആണ് കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കാരണം ആ സബ്ജക്ട് അവരാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഗൈഡൻസ് കൂടെ അവരെല്ലാം എന്റെ കൂടെ പി എച്ച് ഡിയോ എം ഡിയോ എന്താ എം ഫിലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷനറി കൂടെ ആവണം നാളേക്ക് വേണ്ട ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് കുറെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ അവർക്ക് ബഹുമാനം വരും നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ എത്ര സ്റ്റെപ്പും എത്ര കഠിനമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചാലേ ഒക്കത്തോളം അവർക്കറിയത്തില്ല മറ്റേത് ഒ പി ഇരുന്നിങ്ങനെ ടിക്
അന്നത് എല്ലാവർക്കും അഡ്മിറേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അത് കേരളം മുഴുവൻ അല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഡ്രസ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൗമാരം തുടങ്ങിയപ്പോ പലരും പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്ജക്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇത് കുളവാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് കൗമാരത്തിന്റെ അതോറിറ്റി ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി അതിന്റെ ഗുണമാണെങ്കിൽ കാണുന്നു കിട്ടിയോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല അതെ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർത്തോണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണെന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അണുകിട മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യരുത് സൊസൈറ്റിയെ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കൂടെ ശ്രമിക്കണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ തറ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ബാക്ടീരിയയും കാണരുതെന്ന് ഇപ്പൊ ഐ സി യു അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോലും നമ്മൾ പറയുന്ന അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വന്നാലേ അത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നൂ അമ്പത് പേരോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പേർക്കും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പേരെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എത്ര സത്യമാണേലും ഈ ഓഡിയൻസിൽ പറയാൻ പാടില്ല കിട്ടിയാ പറയുന്ന മീനിങ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പെർസ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇച്ചിര പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ പലപ്പോഴും ഒരു കുതിച്ചാട്ടത്തെ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആരാണ് പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ അൽഷ ഷാജു തൃശൂർ മദർ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാറിപ്പോ കൊറോണ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തില് ഒരു എം എൽ ടി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് സാറിന് എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണ് അല്ല മെസ്സേജ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കണം ചിലപ്പം ചില കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവാം കിട്ടിയോ പക്ഷെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിക്കണം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ആരും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയാ നമ്മള് നമ്മള് ഒരുപാട് ചതിക്കുഴി പെട്ടു പോകുമ്പോ ഇഷ്ടമില്ലായത്തവൻ പോലും ദൈവത്തെ വിളിച്ചു പോകും എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം നമ്മൾ ചതിക്കുഴി പെട്ടു പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞ് ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ മൂന്നിരട്ടി നമ്മൾ ഇത് കാണിക്കണം പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്വിപ്മെന്റ് ഇല്ല അത് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എച്ച് ഐ വി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ലാബറട്ടറിയിൽ ഇത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരാനുള്ള ഒറ്റ കാരണം എച്ച് ഐ വി ആണ് അല്ലെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എല്ലാ ലാഘവത്തോട് എടുക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എം ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ജോണ്ടിസിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട്ടൊക്കെ ചീറ്റ് വന്ന് കണ്ണാടി പോലും ഇല്ല അന്ന് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എച്ച് ഐ വി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണാടി ഇല്ല ചെയ്യത്തില്ല ഹെഡ് ഗിയർ ഇടും ഇത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് ചെയ്യണം അതില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെ വരാനൊക്കത്തില്ല ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യണ്ട അത് നിങ്ങളെ ജന്മ അവകാശമാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് ആർക്കും നമ്മളെ തടസ്സം പറയാൻ നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മളാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് വേറൊരാളല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി തിരുവനന്തപുരം എന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെയൊക
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ നമുക്ക് അവരെ ഈ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്നവർക്ക് സെയിം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേല് തന്നെയാണ് അവരും അവരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നാല് കൊല്ലം പ്രാക്ടിക്കൽസും തീരെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു വാല്യൂ ടു ഇയർ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതില് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം നമുക്കിപ്പം ഡിഗ്രി നാല് നാല് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങ ഇറങ്ങുമ്പോ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലി കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റിയും ഇതും അവർക്കും കാണുമ്പം ഡിപ്ലോമ ജസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലേ സത്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പിടിയാട്ടിക്ക് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഈ ഡി സി എച്ച് കൊണ്ട് എം ഡി ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് എം ഡി പിടിയാട്ടിക്സ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഡി സി എച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് ചിലപ്പോൾ എം ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കാട്ടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തന്നിരിക്കും കാരണം ഇവര് ഡി സി എച്ച് ടൈമിൽ ദേ ഡു വെരി വെൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു അത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ നേഴ്സിംഗില് ഒരു തീരുമാനം വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇനി തൊട്ട് ഡിപ്ലോമ ഇല്ല ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗേ കാണത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളെല്ലാം സ്കിൽ ബേസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഇയർ പ്രോഗ്രാമില് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കില്ലിനെ കാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സ്കില് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്ന് അവലോകനം ചെയ്യണം കിട്ടിയോ പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ വേണ്ടേ നമ്മള് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തി നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പടപടാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിപ്ലോമയാണോ ഡിഗ്രി ആണോ എന്നൊന്നുമില്ല ഡിഗ്രിയുടെ ആവശ്യം വരുന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് സ്കില്ലുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ചു നാളുകൂടി ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് സകല ഡിപ്ലോമയും ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും പിടിയാട്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്ലോമസ് എല്ലാം നിർത്തുകാണ് ഏത് മെഡിക്കൽ പല ഡിപ്ലോമയും നിർത്തു കാണാം അതിന് പോലെ അതെല്ലാം എം ഡി ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാരാമെഡിക്കൽ രംഗത്തും അലൈഡ് രംഗത്തും നാളെ അത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാൻ നിങ്ങൾ പെരുമാറണം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതെങ്ങനെ പെരുമാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കോളേജിൽ ഞാൻ എം ബി എക്ക് പോയി എം ബി എ കോളേജ് എം ബി എ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിൽ പോയപ്പോ ആക്ച്വലി അതിന്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റ് കുട്ടികളെ പോലെ അല്ല അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് പെരുമാറ്റം സ്റ്റൈല് അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തൊരു വ്യത്യാസം കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എവര് എവര് വ്യത്യസ്തമായ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കാട്ടി മെച്ചമാണ് അവരെ കാട്ടി വണ്ണപ്പ എന്ന് കാണിക്കാനല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിയറിക്കൽ തിയറിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം പക്ഷെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു ലാബില് അവർക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാര്യം എങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാം പൈസ കുറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അതിന്റെ കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കൊടുക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ ഇടപെടലും ഇപ്പൊ അത് നടക്കത്തില്ല നടക്കാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനഫ് ഡിഗ്രി കോളേജ് ഡിപ്ലോ കഴിയുമ്പം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അവർ ചെയ്യും അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നേ ഡിപ്ലോമയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ബി എസ് സിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നേഴ്സിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതും നിർത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് പേരൻസ് വരുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മക്കൾ അത് അറിയണം ബി സി എയുടെ മുമ്പ് രണ്ട് പേരൻസ് വരുന്നു ഒന്ന് ഡിപ്ലോമ കുട്ടിയുടെ പേരന്റ് ആണ് മറ്റേ ഡിഗ്രി കുട്ടിയുടെ പേരന്റ് ആണ് രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഭാഗം സംസാരിക്കത്തില്ലേ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളുടെ അനിയത്തി ചിലപ്പോൾ ഡിപ്ലോമയ്ക്കാ പോകുന്നെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എന്റെ അടുക്ക വന്ന് ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഒരാൾ എന്റെ അടുക്ക വന്ന് ഒന്നിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നോക്കിയിരുന്നു പറഞ്ഞു മക്കളെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളല്ലേ മറ്റേത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ വാശിയായി സാർ ഓർക്കുന്നോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അന്ന് അവര് ഡിപ്ലോമ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാധിച്ചത് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി
കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം പ്രായോഗികമാണ് അല്ലാതെ തിയറി അല്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആരെയും തൊട്ട് ചെയ്യാതെ ആരുടെയും വഴി മുടക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം നന്നാവാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സാർ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത കോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ബി എസ് എസ് പോലത്തെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാല് വർഷം ഈ ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ രണ്ട് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പി ജി അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തീരി പ്രാക്ടിക്കൽസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് അപ്പൊ അവർക്കിപ്പം നമ്മളെക്കാളും സാലറി കുറവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെയിം കോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് സിക്സ് മന്ത്സിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ജോലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പം അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചാൻസ് കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇടുക്കി വയനാട്ടിലുള്ള ചെറിയ ഷോർട്ട് കോഴ്സിനെ പറ്റി അല്ലേ അല്ലേ അതല്ലേ ഇടുക്കി ചെയ്ത് അത് ഞാൻ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പോകാൻ ആരും വില്ലിംഗ് അല്ല അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ആളിനെ കിട്ടിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഡിപ്ലോമക്കാരെ എടുക്കുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു കാരണം അത്ര റിമോട്ട് ഏരിയ ആണെന്നാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ സബ്ജക്ട് ഞാൻ അന്നത്തെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതാ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണവും ഉണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത്യ ഇപ്പൊ ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അവരങ്ങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി പോകും പക്ഷെ പക്ഷെ അത് ശരിയാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ആളെ വേണം നമുക്ക് മറ്റവരെ കിട്ടുന്നില്ല ഈ കിട്ടുന്നവരെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇല്ലേ പണ്ട് ചൈനയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ ബേ ഫുഡ് ഡോക്ടർ എന്നും പറഞ്ഞ ഇല്ലേ അവർ ഡോക്ടർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അവിടെങ്കിലും ആർക്കും ഒരു സഹായം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ചില നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില ഡിസിഷൻസ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങള് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ വിജയിക്കുന്ന പോലെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും വിജയിക്കണം എന്ന് വാശിയെടുക്കണം കിട്ടിയ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം അതിന്റെ അടിത്തറ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കണം ന്യൂലി ബെഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളോട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ചില പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ അത് അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്ത് പോയ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു നമ്പർ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതി വെച്ചേക്കണം കാരണം പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം അത് പ്രൊഫഷണൽ ആളായിരിക്കണം ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആളായിരിക്കണം കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ നമ്മളെല്ലാം പ്രൊഫഷനെ പറ്റി പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം വരും ഇപ്പൊ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചവരുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം ബി എഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും പകുതി പേരും കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എൻറ്റേർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തോണം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് പോലെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരാളിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രായോഗിക കഴിവുകളും ബുദ്ധികളും വേണം ആ എങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ രണ്ടുപേര് ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയാണ് കാരണം ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സം നിൽക്കാത്ത എല്ലാത്തിനും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിന് പോകുമ്പോൾ വീട് അങ്ങേ ഏറ്റവും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നിരുത്തരവാദിത്വം എന്ന്
നമുക്ക് എന്ത് തന്നില്ല എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് കിട്ടിയ ഞാൻ ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഞാൻ എസ് എൽ സി പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അഡ്മയറിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒത്തിരി കൊല്ലം തോറ്റു തോറ്റു വന്ന് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ പള്ളി നിൽക്കി റിട്ടേൺ നടക്കുമ്പോൾ മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല അവൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പഠിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എം ബി ബി എസിന് ലൂധിയാന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിൽ കൂടെ പോയപ്പം ഒരു പരിചയമുള്ള മുഖം ഉന്തുവണ്ടി തള്ളുന്ന കണ്ടു മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കി ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു എനിക്ക് വസ്ത്രത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര ഷോക്കായിപ്പോയി അത് കാരണം പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടത് ആൾ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല ഉന്തുവണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവം തന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ആ ആളിനെ ഓർക്കും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കിട്ടിയോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ ഓർക്കും കിട്ടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ എനിക്ക് ഇനി ഉയരാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെ കിട്ടി ഡിസേർവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആളിനെ ഓർക്കും അവന് ഞാൻ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നല്ലേ അവനിപ്പോ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ എത്തി ഇതിൽ കൂടെ ദൈവം എനിക്ക് എന്തോ തരണം ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിരോധവും വിദ്വേഷവും ഒന്നും നമുക്ക് വരുത്തില്ല നമുക്ക് വിധിച്ചെല്ലാം ദൈവം കൊണ്ടുതരും അത് സമയമാകുമ്പോഴേ കിട്ടും എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് എന്താ പറയുന്നേ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആഘോഷപരമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ജീ വയസ്സ് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ വളരെ വളരെ നന്ദി നന്നായിട്ട് വരിക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഈ ബി എ ഇത് ഈ ടെക്നോളജി ലാബ് ടെക്നോളജി വളരട്ടെ ായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ ഒരു ഒന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എല്ലാ എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ സ്നേഹാദരവോട് കൂടിയാണ് സാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടത് എല്ലാവിധ സ്നേഹാദരവങ്ങളോട് കൂടി എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികളെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും സാറിനോട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തുടർന്നും ഞങ്ങളെ മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി സാറിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ നമസ്കാരം